നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സോളാർ സെൽസ് ആർ ബേസിക്കലി അപ്പോൾ സോളാർ സെല്ലിന് എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് എന്താണ് റീസൺ എന്ന് നോക്കാം സോ സോളാർ സെൽസ് ആർ ബേസിക്കലി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എൽ ഇ ഡി ഫോട്ടോ ഡയോ ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടർ സെൽ ആൻഡ് ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കാം സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നാത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ആണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ് സോ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല പിന്നെ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് അല്ല ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടർ സെൽ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ല സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ആണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അത് ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതും ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻ എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ദ കറണ്ട് അതായത് ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സെയിം പ്രപ്പോഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡെഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് എന്ത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ഈ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എന്താ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്നാണ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിൽ എന്താണോ കറണ്ട് ഉള്ളത് അതേ കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ ആർ ടൂയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതേ കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് തേർഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ ത്രീയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് സെയിം എന്താണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് സെയിം ആണ് വരിക സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സീറോ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല പ്രപ്പോഷണി ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിലും എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് കോൾ അതായത് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിസം സോഫ്റ്റ് അയർ ലാൻഡ്സ്റ്റോൺ സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അറിയാം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് അല്ല സോഫ്റ്റ് അയേൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് അല്ല മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ബൈ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഗെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല സോ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ഇസ് ലാൻഡ് സ്റ്റോണിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സിനെയാണ് പറയുന്നതാണ് ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എവർ എ കണ്ടക്ടർ കട്ട്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് എസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു അതായത് ഒരു ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് വെൻ എവർ എ കണ്ടക്ടർ കട്ട്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്തൊരു ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ആരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാരഡേ ആണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാരഡേ ഇസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇ എം ഐ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്
അപ്പം ഫാരഡേസ് ലോനകത്ത് എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ ഈക്വൽ എൻ ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൻ എവർ എ കണ്ടക്ടർ കട്ട്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് എസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്നാണ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും പറയുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇ ഈക്വൽ എൻ ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി ആണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നതാണ് ആര് ലെൻസസ് ലോ അപ്പോൾ ലെൻസസ് ലോ ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റീപ്ലേസ് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് യൂഷ്വലി അതായത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഗ്രേറ്റർ ഇലുമിനേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് മൾട്ടി ഷാഡോ ഒക്കേഴ്സ് ലെസ് ഐ സ്ട്രെയിൻ ഒക്കേഴ്സ് ലെസ് ഇലുമിനേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അപ്പം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇലുമിനേഷൻ ലെവൽ ആയിരിക്കും എന്താവാം ഗ്രേറ്റർ ആവാം ഇലുമിനേഷൻ ലെവൽ കുറവല്ല വരുന്നത് എന്താണ് ഐ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ദറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഐ സ്ട്രെയിൻ അതുമല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഷാഡോസ് ഒന്നും തന്നെ അതിനകത്ത് വരില്ല ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ഇലുമിനേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫ്ലൂറിസൻ ലാമ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഇലുമിനേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ഇലുമിനേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക